प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम। आमी आसिफ तो आज के हमने देख बोल क्या है सीक्वेंस डायग्राम तो लिखो था। तो बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम टा शुरू किसी टा हमने जानी। तो सीक्वेंस डायग्राम में डिफिनेशन होते हैं। सीक्वेंस डायग्राम डि� they are also called event diagram. So basically, sequence diagram means that the class color mode is interaction. So, when we saw the UML diagram, we saw the UML diagram. So, we saw the class color. So, we saw the class color mode. The class color mode is interaction. The class color mode is interaction. The message is passing. So, we saw the interaction in the sequence diagram. We saw the sequence in the sequence. So, we saw the class color mode. We saw the message in the class color mode. बामरा की मैसेज पढ़ा चाहिए एक टक क्लास तक आ रहा है एक टक क्लास से ऐसे उपजीवन जो लाये होते हैं हमने सीक्वेंस डायग्राम में मुद्दे देखते पड़े एवं कतो को ना हमारे पोते एक टक क्लास एक्टिव थक चाहे कतो ना हमारे एक्टिव थक चाहे ना तो शेष जीवन जो लाये हमने इस सीक्वेंस डायग्राम में मुद्दे देखते पड़े तो सीक्वेंस डायग्राम टा एज यूजुअल हम नॉन शब्द डायग्राम में मुद्दे देखे चिलाम द जिकोन डायग्राम ही आकर जो ना हमारे किसी नोटेशन व्यवहार करता है तो सीक्वेंस डायग्राम में जो ना हमारे किसी नोटेशन व्यवहार करता है तो फर्स्ट हम ना ये नोटेशन गुला के देखने ये कौन कौन नोटेशन है शायद हमारे सीक्वेंस डायग्राम आकर जो ना पूरी चीजें होते होंगे तो फर्स्ट हम ना देखिए पहलू नोटेशन टा होते हैं फ्रेम फ्रेम माने कि ये टाशुले ये टर भीतरे हमारे सीक्वेंस डायग्राम � नियम होते हैं जो एक उम्मीद का फ्रेम में मुद्दा हमारे सीक्वेंस डायग्राम टा दिए दावा है किंतु आपने जो हम गूगल पर सर्च करें मैक्सिमम कहते देख बिन जो फ्रेम टाइप उसको रहा है ना किंतु आपने जो भी कोनो सॉफ्टवेयर मानते हैं मेटके आकते चान बाय विभिन्न डायग्राम आकर चुन जो सॉफ्टवेयर को तो लाइफ लाइन्स बोलते हैं अश्लील क्यों होता है तो शायदानों तो एक उम्मीद एक टाइप तो क्षेत्र में मुद्दे अमर दो इटा जिन्हें लिखे थे एक टाइप होते हैं ऑब्जेक्ट के नाम और एक टाइप होते हैं क्लास के नाम ऑब्जेक्ट के नाम एवं क्लास के नाम अपन क्या बोले लिखे थे कि पुर्तो में अमर लिखे होते हैं ऑब्जेक्ट इस्तु दिया हमने लिखे जाते हैं स्टूडेंट चेता उसे हमारे क्लास देना हम तो ये भावे कोड जो हमने रिप्रेजेंट कोई बंगे टोटल जिन्हें इस्टन नीचे हमने एक अंडा लाइन कोई एवं ये टाइप हमने एक टाइप आयतों के तो बॉक्सर मुद्दे लिखी देन हमने उसे नीचे थे कि कोई रिकॉमेंडेड डॉट 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 दे तो ये ट आठ के दिवो तब पर उसे डॉट 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 दिन नीचे दिखे देखी दिवो इटा उसे हमारे लाइफलाइन जिगोला की ना हमारे डायग्राम में शोवर ऊपरे थक बे नेक्स्ट ये उसे आठ एन ऑटोजेशन आता हमने पूरी चोय है शिरा उसे हमारे एक्टिवेशन और एक्सेक्यूशन ऑकरेंस जोखोन आमादेर डायग्राम में कुनो अंशो एक्टिवेट हो बे बा उखान थी कमरे कुनो किस एक्सेक्यूशन कर बो तो खोनो अच्छा हमने ए साइन टके बेवार कोई जे साइन टा माध्यम हमारे बुस्ते बार बोले ए साइन टा जोखोन थक बे तो खोन हमारे बुस्ते बार बोले आमादेर ओवी प्लेस टुको बा ओवी जगह टुको अच्छा ह तो आशा करूँ ये तीन टाइप नोटेशन आपने बुझते पड़े सिंटे अखाना हमने नेक्स्ट चला दी। तो नेक्स्ट नोटेशन तो चाहिए हमारे मैसेजेस। तो हमने मैसेजेस के क्या है प्रकाश करें था कि तो शायदाना तो हमने जो कौन मैसेज पाठाई माने हमारे कोनो क्लास थे के हमरा वो ही मैसेज टेक चेक करा जो ना हमने पा� क्योंकि जो हम अपना रिप्लाई पाई, जो हम अपना रिप्लाई मैसेज पाई, तो हम अपना मैसेज पढ़ ले, हम अपना सॉलिड एरोलाइन यूज़ करो, बाय उन जो हम अपना रिप्लाई मैसेज पाए, तो खोने चाहे हम अपना डॉटेड एरोलाइन यूज़ करो था कि सिमिलरली आरेक टाइम मैसेज आते, शेटर के बोला है सेल्फ मैसेज, � मैसेज टा एक्सेक्यूट हुए नीचे दिखे ही फिरो ताश्ते तो ये टा के हमने सेल्फ मैसेज बोले मुझे ये टा नोटेशन टा हमने इवाव करे एरोजिनल माध्यम में देखिए था के ये टा होच्छे सेल्फ मैसेज तो मैसेज के हमने क्या है प्रकाश करो जोखन हमने मैसेज सेंड करो तो जोखन हमारे सॉलिड एरोलाइन हो बे जोखन हमने रिप्लाई प घूरे आवाज़ नीचे दिखे चला आज भी शेरे के हमने बोल बोला थे सेल्फ मैसेज तो शायद हम तो ए तीन टाप बंद हो जाते हैं हमारे मैसेज गुला के प्रकाश करा वो देखे नेक्स्ट टाइम हम चले जाएं नेक्स्ट जो चाहे हमारे गार्ड्स शंपोर के जानता है तो गार्ड्स जीनिस्टा चले की गार्ड्स जीनिस्टा उस चा� फुल पिल ना होए तो हालांकि हमरा अन्य कुनो क्लास के आर एक्सेक्यूट कर बोना बाय टेकर ऑन कर बोना कारण देखें एक है ना एक टेक क्लास आसे शेटा उसे थोड़ा अपनी यूजर एवं एक टेक बैंक अकाउंट आसे अपना तो आपने की करते जाते हैं अपना जी क्रेडिट अकाउंट आसे टेक अपनी एक्टिवेट करते जाते हैं त मिनिमम एक टप पूरी मैन अमाउंट अपने के डिपॉजिट करता होगा किंतु देखा था अच्छा अपने कैसे कौन टा काइन है डिपॉजिट जो ना अपने कैसे जीरो टा काट से तो एक है ना मैं टा कंडीशन दिए दिए थे अपने डिपॉजिट अमाउंट टा जो दी जीरो थे के बोरो ना होए 
তাহলে আপনি সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন না যদি আপনার ডিপোজিট অ্যাকাউন্টটা অবশ্যই জিরো থেকে বড় হয় বা নির্দিষ্ট একটা অ্যামাউন্ট হয় তাহলে আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন তো এই যে কন্ডিশনটা আমরা দিয়েছি এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে গার্ডস এটা আমরা অনেক সময় দিয়ে থাকি কারণ হচ্ছে অযথায় আমাদের আরেকটা অ্যাকশনকে অ্যাক্টিভেট করার কোনো দরকার নেই যদি আমাদের কাজে না লাগে তাহলে আমরা খামাকে এটাকে কেন অ্যাক্টিভেট করব তো আমাদের যদি সেই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে তবে এই জিনিসটা অ্যাক্টিভেট হবে তো আশা করি আপনারা এখন গার্ডস সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন নেক্সটে আমরা চলে যাই নেক্সটে আমাদের হচ্ছে আলটারনেটিভস আলটারনেটিভস মানে কি এটাকে আমরা অন্যভাবে বলতে পারি হচ্ছে এলস এলস মানে কি আমরা যখন প্রোগ্রামিং করেছি তখন আমরা দেখেছি যে এলস আসলে কী হয় বোঝায় যে আমাদের যদি একটা কন্ডিশন থাকে ওই কন্ডিশনটা ফুলফিল হবে অথবা আর একটা কন্ডিশন সে এক্সিকিউট করবে তো আলটারনেটিভটাও সেম একই কাজ ইউজ করা হয় আলটারনেটিভটা আঁকার জন্য আমাদের কী করতে একটা বক্স আঁকতে হবে সেই বক্সের কোনায় এরকম একটা সাইন দিতে হবে এবং এটার ভিতর এ এল টি এই কথাটা লিখতে হবে এটা হচ্ছে আলটারনেটিভ প্রকাশ করার নিয়ম কি করতে হবে আপনার একটা স্কোয়ার বক্স আঁকতে হবে যতটুকুর মধ্যে আপনি আলটারনেটিভটা ইউজ করতে চাচ্ছেন সেটা সম্পূর্ণভাবে দেন আপনাকে এ এল টি এই কথাটা লিখতে হবে এরকম একটা সাইনের মধ্যে নেক্সট দেখেন এখানে আমরা কী করেছি এখানে আমরা ইউজার টাইপ দেখিয়েছি এখন আমাদের যখন ইউজার লগ করার জন্য আমাদের একটা মেসেজ পাঠাবে লগ ইন মেসেজ তখন সে দেখবে যে এইখানে যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসটা দেখবে যে ইউজার টাইপটা আসলে কীরকম ইউজার টাইপটা কি অ্যাডমিন যদি অ্যাডমিন হয় তাহলে সে অ্যাডমিন প্যানেলটাকে আমাদের ইউজারের কাছে শো করবে অথবা কি হতে পারে সে একটা ইউজার হতে পারে যদি সে ইউজার হয় তাহলে এই ক্লাসটা কি করবে ইউজার প্যানেল যেটা আছে সেটাকে সে ডিসপ্লে করবে তাহলে এখানে আমাদের দুইটা কন্ডিশন কীরকম আসছে এলসের আকারে আসছে না হয় আমাদের এটা এক্সিকিউট হবে অথবা আমাদের এটা এক্সিকিউট হবে তো দেখেন এই দুটো কন্ডিশনের মাঝখানে আমরা ডটেড লাইন দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি তো এইটাই হচ্ছে আমাদের আলটারনেটিভস আলটারনেটিভস মানে কি আমাদের সাধারণত এলস বোঝায় যে হয় আমাদের এই কন্ডিশনটা এক্সিকিউট হবে অথবা আমাদের এই কন্ডিশনটা এক্সিকিউট হবে দুইটার একটা এক্সিকিউট হবে তো এইভাবে হচ্ছে আমরা আলটারনেটিভটাকে প্রকাশ করে থাকি একটা স্কোয়ার বক্সের মধ্যে ওই উপরে আমাদের লিখতে হবে এল টি দেন হচ্ছে আমাদের দুটো কন্ডিশন দিয়ে দিতে হবে এবং মাঝখানে আমাদের ডটেড লাইন দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে তো আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এখন নেক্সটে চলে যাই নেক্সটে হচ্ছে আমাদের অপশন এটা হচ্ছে ইফ দেন আমরা এর আগে দেখলাম হচ্ছে আলটারনেটিভ আলটারনেটিভের কন্ডিশনটা কী ছিল এলস হয় একটা হবে অথবা আর একটা হবে কিন্তু অপশনের ক্ষেত্রে কী হবে এই কন্ডিশনটা এরকম হবে যে আমাদের একটা কন্ডিশন দেওয়া থাকবে যদি সেই কন্ডিশনটা ফুলফিল হয় তাহলে একটা কাজ এক্সিকিউট হবে যেমন ধরেন আপনি একজনকে বলছেন যে দোকানে যদি চারটা ডিমের বেশি থাকে তাহলে সবগুলো নিয়ে আসো তার মানে এখানে কন্ডিশনটা কি যদি চারটা ডিমের বেশি থাকে তাহলে আপনি সবগুলো ডিম তাকে আনতে বলছেন তার মানে মিনিমাম চারটা ডিমের বেশি থাকতেই হবে তাকে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে সে সবগুলো ডিম নিয়ে আসবে তো এরকমই একটা কন্ডিশন হবে যে একটা কন্ডিশন দেওয়া থাকবে যদি কন্ডিশনটা হয় তাহলে আমাদের আর একটা কন্ডিশন এক্সিকিউট করবে তো এটা একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি তো আমরা অপশনকে আসলে কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করি অপশনকে আমরা আলটারনেটিভের মতো রিপ্রেজেন্ট করবো যতটুকুর মধ্যে আমরা অপশনটা রাখবো ততটুকুকে আমাদের বক্সটা আটকে দিতে হবে সেম উপরে কোনায় আমাদের কী লিখতে হবে আমার ও পিটি লিখতে হবে এরকম একটা সাইনের মধ্যে তাহলে আমরা বুঝবো যে এখানে আমরা অপশন চালাচ্ছি তো এইখানে আসলে অপশনের মধ্যে কীভাবে দেখেন এখানে আমি একটা কন্ডিশন দিয়েছি সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে পাস্ট ডিউ ব্যালেন্স ইকাল টু জিরো যদি পাস্ট ডিউ ব্যালেন্সটা আমাদের জিরো হয় তাহলে তুমি স্টুডেন্টটাকে অ্যাড করবা এবং তার যে ক্লাসের কস্টটা আছে সেই কস্টটাকেও তুমি অ্যাড করবা আমাদের ক্লাসের মধ্যে এখানে আর একটা ক্লাস আছে যেটার নাম আমরা ড্রামা ক্লাস ধরেন আমাদের স্টুডেন্টটা রেজিস্ট্রেশন করতে যাচ্ছে হচ্ছে ড্রামা ক্লাসে তো তার কন্ডিশনটা কি হয়েছে তার যদি আগে কোনো ডিউ না থাকে তাহলে তার আইডিটা আমরা কি করে দিব ড্রামা ক্লাসে অ্যাড করে দিব প্লাস হচ্ছে সে যে কস্টটা দিয়েছে বর্তমানে যে নতুন কস্টটা দিল সেই কস্টটাকে আমরা অ্যাড করে দিব তো এই দুইটা যখন অ্যাড হয়ে যাবে তখন আমাদের এই ড্রামা ক্লাসের যেই ক্লাসটা আসে সে কী রিপ্লাই দিবে সে রিপ্লাই দিবে যে ক্লাস কস্ট মানে তার ক্লাস কস্টটা অ্যাড হয়ে গেছে তো সে এটা রিপ্লাই দিয়ে দিল রিপ্লাই দিয়ে দিলে আমাদের কী হয়ে যাবে চার্জ ফর ক্লাসেস মানে তখন এখান থেকে একটা মেসেজ যাবে যে আমাদের ক্লাসের জন্য আমাদের চার্জ করা হয়ে গেছে বা যে টাকাটা দেওয়া তো কথা ছিল সে টাকাটা সে দিয়ে ফেলেছে তো এখান থেকে সে রিটার্ন মেসেজটা এইভাবে দিয়ে দিবে তো তার মানে দেখেন এখানে অপশনের ক্ষেত্রে কী করতে হচ্ছে তাকে অবশ্যই পাস ডিউ যে ব্যালেন্সটা আছে সেটাকে অবশ্যই জিরো হতে হচ্ছে মানে যদি আগে কোনো ডিউ না থাকে তাহলে এই কাজগুলো এক্সিকিউট হবে যদি আগে ডিউ থাকে তাহলে এই কাজগুলো এক্সিকিউট হবে না তার মানে যদি এই কাজটা এই কন্ডিশনটা ট্রু হয়
তো দেখেন এখানে আমরা কি করেছি দুইটা ক্লাস আমাদের আছে একটা হচ্ছে হাঙ্গরি পার্সন যেটা হচ্ছে অবজেক্ট তার ক্লাসটা হচ্ছে পার্সন এবং ওভেন হচ্ছে একটা অবজেক্ট তার ক্লাসটা হচ্ছে মাইক্রো ওয়েভ ওভেন তো এখন আমাদেরকে বলেছে এই হাঙ্গরি পার্সন যিনি আছে তিনি আমাদের কি করেছে মেসেজ পাঠাচ্ছে মাইক্রো ওয়েভকে কুক ফুড করার জন্য ফুডগুলোকে কুক করার জন্য সে মেসেজ পাঠাচ্ছে তো এখানে আমরা যেহেতু প্যারালাল এক্সিকিউশন চালাবো বা প্যারালাল অপারেশন চালাবো সেখানে আমরা কি করছি মাইক্রোওয়েভটা কি করবে দুইটা কাজ একসাথে করবে কি করবে হিট ফুড মানে খাবারটাকে সে গরম করবে প্লাস হচ্ছে রোটেড ফুড মানে সেই ফুডটাকে রোটেটও করবে যখন আমরা ওভেনে গ্রিল তৈরি করি তখন কিন্তু আমরা দেখি আমাদের এক পাশ থেকে তাপ হয় এবং প্লাস হচ্ছে আমাদের গ্রিলটা কি হয় আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে তাহলে তারা দুটা কাজ আমাদের একসাথে হচ্ছে তার মানে এই দুটা কাজ সে প্যারালালি করবে এই কারণে আমরা এই দুটা কাজের মধ্যে কি লিখে দিয়েছি প্যারালাল লিখে দিয়েছি তো এই দুটা কাজ যখন প্যারালালি তার এক্সিকিউট করা শেষ হয়ে যাবে তখন সে রিটার্ন করবে কি ইয়ামি ফুড আশা করি এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তার মানে কুক ফুড সে মেসেজ পাঠালো সেখানে দুইটা কাজ প্যারালালি করলো তারপর সে রিটার্ন করলো কি ইয়ামি ফুড তো এটা ছিল আমাদের প্যারালাল এক্সিকিউশনের একটা এক্সাম্পল তো প্যারালালকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করি এভাবে বক্সের মধ্যে যাচ্ছে এখানে কোনায় আমরা লিখে দিবো পি এল তো প্যারালাল বলেন অপশন বলেন বা আল্টারনেটিভ বলেন সবগুলোর প্রকাশ করার নিয়মই একই রকম কিন্তু আমাদের জাস্ট খালি বুঝতে হবে যে কখন কোনটা আমরা ইউজ করব তো নেক্সটে আমরা চলে যাই তো নেক্সটে হচ্ছে আমাদের লুপ তো প্যারালাল দেখলাম অপশন দেখলাম এবং আমরা আল্টারনেটিভ দেখলাম তো লুপটাও সেম ওই রকমই হবে যেখানে আমরা লুপটাকে চালাবো সেইখানে হচ্ছে আমরা কি করব স্কোয়ার বক্স দ্বারা আটকিয়ে দিব তো লুপটা অনেকটা আমরা বলতে পারি যে অপশনের মতো ঠিক আছে অপশনের মতো কেন অপশন একটা কন্ডিশন চেক করা হতো তারপর একটা কাজ এক্সিকিউট করা হতো তাই না কিন্তু লুপের ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা ততক্ষণই কন্ডিশনটা চেক করব যতক্ষণ না আমাদের কন্ডিশনটা ট্রু হয়ে যাচ্ছে মানে লুপ তো আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি তাই না প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে লুপে আমরা কী কাজ করতাম যতক্ষণ না আমাদের কন্ডিশনটা ট্রু হতো ততক্ষণ আমাদের সেই লুপটা ঘুরতেই থাকতো তো এইখানেও আমরা সেম কাজটাই করবো যতক্ষণ না আমাদের কন্ডিশনটা ট্রু হবে ততক্ষণ সেই মেসেজটা পাঠাবে এবং সেই রিপ্লাই মেসেজ নিতে থাকবে আবার দেখবে যে কন্ডিশনটা ট্রু না তারপরে আবারও সেই মেসেজ পাঠাবে আবারও সেই রিপ্লাই মেসেজ নেবে যদি আবার কন্ডিশন ট্রু না পায় তাহলে আবারও সেই রিপ্লাই মেসেজ মেসেজ পাঠাবে এবং আবারও সেই রিপ্লাই মেসেজ নেবে যতক্ষণ না এটা ট্রু হবে ততক্ষণ সেই লুপটাকে চালাতেই থাকবে এবং আমরা লুপটা কীভাবে দেখবো একটি বক্সের মাধ্যমে এর উপরে আমরা কোনায় লিখবো হচ্ছে এল ডাবলু পি লুপ লিখে এরকম একটা সাইন দিয়ে দিব তার মানে আমরা বুঝবো যে আমরা এখানে আমরা লুপটাকে এক্সিকিউশন করছি তো আশা করি এখন আপনাদের লুপ পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এতক্ষণ আমরা যে সাইনগুলো দেখলাম এই সাইনগুলো সাধারণত আমরা ইউজ করে থাকি বা এইভাবে আমরা প্রকাশ করে থাকি সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম আঁকার ক্ষেত্রে তো এখন আমরা একটা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের এক্সাম্পল দেখবো যেটার মাধ্যমে আমাদের পুরো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামটা একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো দেখেন এইখানে একটা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের এক্সাম্পল আমি লিখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের লগ অন সিনারিও মানে আমরা যদি কোনো সাইটে বা কোনো যে কোনো সাইটে কথা বলেন আমরা যদি লগ অন করতে চাই বা লগ ইন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি ঘটনা ঘটতে পারে তো একজন থাকবে অ্যাক্টর যে কিনা আমাদের লগ ইন করতে চাপে তো লগ ইনের একটা ইউআই থাকবে সেটাকে আমরা ধরেছি এখানে অবজেক্ট ইউআই নাম দিয়েছি আমরা অবজেক্টটা এবং আমরা ওটা ক্লাস নাম দিয়েছি লগ ইন দেন সে ধরেন কোনো একটা অ্যাকাউন্টে লগ ইন করতে চাচ্ছে তাহলে তার একটা অ্যাকাউন্ট নামে একটা অবজেক্ট থাকবে এবং এটা কি থাকবে অ্যাকাউন্ট ডাটাবেস নামে একটা ক্লাস থাকবে এখানে আমরা এসিসি ডিবি লিখেছি এবং এসিসি মানে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট বোঝাচ্ছি আমরা তারপরে যেই সিস্টেমটা আছে ওই সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করবে কি একজন ম্যানেজার থাকবে ম্যানেজ করার জন্য তাই না তাহলে ম্যানেজার অবজেক্ট আমরা দিয়েছি এবং তার ক্লাস নিম কী হবে সিস্টেম কারণ সেই সিস্টেমের ম্যানেজার তো এখন এখানে কি কি কাজ ঘটবে সেই কাজগুলো আমরা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সিকোয়েন্স অনুযায়ী দেখাবো তো এটার নাম কি হচ্ছে লগ অন সিনারিও তো প্রথমে অ্যাক্টর আমাদের কী করবে অ্যাক্টর যখন আমাদের অ্যাক্টিভেট হচ্ছে তখন কিন্তু আমাদের এই ডায়াগ্রামটা ইউজ করতে হবে তখন আমরা দেখেছিলাম এটা এর আগে কারণ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভেশন বোঝায় তো অ্যাক্টর যখন আমাদের অ্যাক্টিভেট হচ্ছে তখন অ্যাক্টর কী করছে রিকোয়েস্ট টু লগ ইন মানে অ্যাক্টর লগ ইন হওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছে কাকে ইউআইটাকে যে লগ ইন ইউআইটা আছে ওটাকে সে রিকোয়েস্ট করবে লগ ইন করার জন্য তো ইউআইটা আবার কী করবে তার ডিসপ্লে লগ ইন যে স্ক্রিনটা আছে মানে আমাদের লগ ইন হওয়ার জন্য কী করতে হয় আমাদের নেম দিতে হয় পাসওয়ার্ড দিতে হয় তাই না তো সেই নেম দেওয়ার জন্য পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য আমাদের একটা ইউআই আসে বা ইউজার ইন্টারফেস আসে তো সেই ইউজার ইন্টারফেসটাকে সে কী করবে ডিসপ্লে করবে আমাদের ইউজারকে তো তখন সে অ্যাক্টিভেট হবে অ্যাক্টিভেট হয়ে সে কী করলো ডিসপ্লে স্ক্রিন করলো সে ন
যে সে নামটা দিল এবং পাসওয়ার্ডটা দিল সেটাকে কোথায় পাঠাবে অবশ্যই ডাটাবেজের মধ্যে যেখানে আমাদের সেভ করা আছে সেই ডাটাবেজের মধ্যে পাঠাবে তা মানে সে নামটা এবং পাসওয়ার্ডটা পাঠালো কোথায় আমাদের অ্যাকাউন্টের ডাটাবেজে পাঠিয়ে দিল তাই না যে অ্যাকাউন্ট ডাটাবেজ আছে তো অ্যাকাউন্টের ডাটাবেজে পাঠিয়ে দিল এখন সেই ডাটাবেজে যখন পাঠালো ডাটাবেজটা আবার কাকে মেসেজ দিবে আমাদের সিস্টেমটাকে মেসেজ দিবে কারণ এটাকে ম্যানেজ করছে কি একটা ম্যানেজার তো ম্যানেজারকে সে মেসেজ দিয়ে বলবে যে আপনি একটু চেক করে দেখেন যে আমাদের যে নামটা আসলো এবং পাসওয়ার্ডটা আসলো সেটা কি আমাদের ডাটাবেজে আছে কি না তো ইজ ইন ডাটাবেজ নেম মানে ডাটাবেজ দিয়ে যে নামটা আছে সেই নামটা আমাদের ডাটাবেজের মধ্যে আছে কি না সেই ম্যানেজার সেটাকে দেখবে তো ম্যানেজার রিপ্লাই কি পাঠালো সে ইউজার টাইপটা জানতে চাইলো তো ইউজার টাইপটা যখন সে পাঠালো তখন সেটাকে চেক করবে যে ভ্যালিড কি না যদি ভ্যালিড না হয় তাহলে সে ডিসপ্লে কি করবে ইরোর মেসেজ সে ডিসপ্লে করবে তো এখানে আমাদের এক্সিকিউশন জন্য কী হচ্ছে অ্যাকশনটা কী হচ্ছে এখানে আমাদের অ্যাকশনটা হচ্ছে যে ডিসপ্লে ইরোর মেসেজ যদি ভ্যালিড না হয় সে ডাটাবেজে খুঁজে পায়নি তখন সে দেখবে যে এখানে আমাদের দেখা আছে ডিসপ্লে ইরোর মেসেজ তার মানে ইউজার দেখতে পারবে তার ইরোর মেসেজ দেখাচ্ছে হয়তো বা তার নাম বা পাসওয়ার্ড ভুল হয়েছে সেটা তাকে ডিসপ্লে করবে অথবা সে কী করতে পারে ডিসপ্লে লগ ইন স্ক্রিন মানে যখন সে দেখতে পারলো যে আমাদের ডাটাবেজে সে আছে তার মানে তার আইডেন্টিটি ভ্যালিড সেক্ষেত্রে কী করবে সে ডিসপ্লে লগ ইন স্ক্রিন করবে তো কতক্ষণ এইটা ইরোর মেসেজটা দেখাবে ইরোর মেসেজটা ততক্ষণই দেখাবে যতক্ষণ আমাদের একটা ফলস পাবে যতক্ষণ এটা ফলস পাবে ততক্ষণই সে ইরোর মেসেজটা দেখাবে এই কারণে আমি এটা একটা লোপের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি যতক্ষণ ফলস পাবে ততক্ষণ সে ইরোর মেসেজটা দেখাবে ফলস না পেলে সে কী করবে ডিসপ্লে স্ক্রিন দেখিয়ে দিবে মানে হচ্ছে লগ ইন স্ক্রিনটাকে সাথে তাকে দেখিয়ে দিবে কারণ সে একজন ভ্যালিড পারসন নেক্সট ডে আমরা কী করেছি আমরা আল্টারনেটিভ ইউজ করেছি কেন ইউজ করেছি দেখাচ্ছি এখন যে লোকটা আমাদের লগ ইন করলো সে আমাদের দুই ধরনের লোক হতে পারে কি হতে পারে হয়তো সে অ্যাডমিন হবে অথবা সে ইউজার হতে পারে তো অ্যাডমিন হলে একটা সিচুয়েশন হবে আর ইউজার হলে আরেকটা সিচুয়েশন হবে তো এখানে আমরা এই কারণে আল্টারনেটিভ ইউজ করেছি আল্টারনেটিভের মধ্যে আমরা কী দিয়েছি ইউজার টাইপটাকে তাকে চেক করতে বলেছি ইউজার টাইপটা যদি অ্যাডমিন হয় তাহলে আমাদের ডিসপ্লে কী করবে অ্যাডমিনটাকে সে ডিসপ্লে করবে অ্যাডমিনের ইনফরমেশনটাকে সে ডিসপ্লে করবে আর যদি ইউজার টাইপ ইউজার হয় মানে সে ইউজার সেক্ষেত্রে কী হবে মানে সে অ্যাডমিন না সেক্ষেত্রে তার ডিসপ্লে টাইপটা কী হবে ইউজারের যেই ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলোকে সে ডিসপ্লে করবে তো এটাকে আমরা কী করেছি আল্টারনেটিভ ওয়েতে দেখিয়েছি এটাকে আপনি ভাগ ভাগ করেও দেখাতে পারেন আমি একটা মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছি এটা অবশ্যই ডটেড লাইন আপনারা ইউজ করবেন এখানে ডটেড লাইন হবে আমি এখানে সলিড লাইন দিয়ে দিয়েছি ভুলে তবে আপনারা এখানে ডটেড লাইন ইউজ করবেন তো এখানে তাহলে কী হচ্ছে ইউজার টাইপটাকে সে চেক করছে যে এটা আমাদের অ্যাডমিন কি না অথবা আমাদের ইউজার কি না যদি আমাদের অ্যাডমিন হয় তাহলে এটা ডিসপ্লে করবে যদি আমাদের ইউজার হয় তাহলে এটা ডিসপ্লে করবে আমরা কি এইটা অথবা এইটা আল্টারনেটিভ কি ইউজ করে এলস ইউজ করে হয় এটা হবে অথবা এটা হবে তো এখানে আমরা কি করছি আল্টারনেটিভের মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছি যে আমাদের ইউজার টাইপটা আসলে কি তো এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের লগ অন সিনারিও উপর ভিত্তি করে একটা সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম তো এখানে আমরা সিকোয়েন্স দিয়ে দেখিয়েছি যে আসলে কোন কাজটার পর কোন কাজটা এক্সিকিউট হচ্ছে এবং কোন ক্লাসটা আমাদের কি কি কাজ করছে তো এইটা ছিল একটা সিম্পল এক্সাম্পল তো যদি আপনারা এটা বুঝে থাকেন এবং আগের যেই ইনফরমেশনগুলো আমি দেখিয়েছি ওগুলো যদি আপনারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে যে কোনো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রামই আপনারা রাখতে পারবেন তো সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করার কিছু নেই মেন কথা হচ্ছে এগুলোকে আপনাকে এঁকে দিয়ে আসতে হবে আপনি যেটা বুঝেন লজিক্যালি যদি ওটা কারেক্ট হয় বা আপনি যেভাবে বুঝতে পারছেন দেখবেন যে জিনিসগুলো আসলে লজিক্যালি কীভাবে কানেক্টেড তো ওইভাবে করে আপনি জিনিসগুলোকে এঁকে দিয়ে আসবেন যদি ওইভাবে এঁকে দিয়ে আসতে পারেন আর যেই সিম্পল সিম্পল টেকনিকগুলো আছে বা যেই নিয়মগুলো আছে সেগুলো যদি আপনার মেনটেন করে আসতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভালো মার্ক নিয়ে আসতে পারবেন কিন্তু আপনাকে ট্রাই করতে হবে যেমন আমাদের কিছু নিয়মের মধ্যে কী আছে এখানে আপনাকে আন্ডারলাইন করতে হবে তারপর এখানে অবজেক্ট নেম এবং ইস্টুতে ক্লাস নেম লিখতে হবে এটাকে একটা বক্স দিতে হবে তারপর যেখানে যেখানে আমাদের কাজ হচ্ছে ওইখানে আমাদের এরকম বক্স দিতে হবে আর যেখানে আমাদের যখন রিপ্লাই মেসেজ আছে তখন আমাদের ডটেড অ্যারো দিতে হবে এবং যখন আমরা মেসেজ পাঠাচ্ছি তখন আমাদের সলিড অ্যারো দিতে হবে তো এইসব ছোটোখাটো জিনিসগুলোকে আমাদের মেনটেন করতে হবে যদি আমরা মেনটেন করতে পারি এবং আমরা লজিক্যালি সিনারিওটা বোঝাতে পারি তাহলে আমাদের ভালো একটা মার্ক আমরা এখান থেকে নিয়ে আসতে পারবো তো এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের সিকোয়েন্স ডায়াগ্রাম তো আপনারা যদি এই ভিডিওটা বুঝে থাকে এবং আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ